దేవుని ఘనమైన నామ్ను స్తోత్రములు ఈ వాగ్దాన వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడలైన మీ అందరికీ మన ప్రభును ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మా శుభములు హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియచెప్పుకుంటున్నాం ఈరోజు దేవుని వాగ్దానం కీర్తన గ్రంథం పదహారవ కీర్తన పదకొండవ వచ్చును నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న ఆ సంపూర్ణ సంతోషం మీ అందరి జీవితాలకు కృపగల దేవుడు అనుగ్రహించునుగాక ఆయన సన్నిధిలో ఆయన కుడి చేతిలో ఉన్న నిత్య సుఖములు మీకు అందరికీ ఆయన సమృద్ధిగా ప్రసాదించునుగాక దేవుని సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం ఉంది పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనం పరిశీలిస్తే యహోషపాతు అనే రాజు మనకు కనిపిస్తాడు యహోషపాత్ అనే రాజుకి ఒక రోజున ఆయన మనం ఈ సంగతులన్నీ రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయంలో చూస్తాం ఆయన తన సంస్థానంలో మంత్రివర్గ సమావేశం నుండి ఆయన మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఆయనకి ఒక శత్రువైపు నుండి ఒక తాకి తీసుకుని ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు అయ్యా మేము తూర్పు వైపు నుండి మీతో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాం మీరు మాతో యుద్ధం చేయాలి అనుకుంటే మీరు సిద్ధమా అని అడిగారు నేను కబురు పంపిస్తాను వెళ్ళండి అన్నారు మరి కాసేపటికి ఇంకా వీళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి రాలేదు మరి కాసేపటికి మరొక శత్రు వచ్చాడు శత్రు పక్షం నుండి ఆ తాకి తీసుకుని వచ్చాడు అదేంటో చూస్తే మేము పడమర వైపు నుండి మీతో యుద్ధం చేయటానికి వచ్చాం మీకు దమ్ముంటే కాసుకోండి అని కొంచెం పవర్ఫుల్గా ఆ తాకిదులో ఉంది వీళ్ళిద్దరు గురించి దే ఏ దేశం మీద ముందుకు వెళదాం వీళ్ళిద్దరూ ఆ దేశంలో ఈ దేశానికి ఆ చివరిన వాళ్ళు ఉన్నారు దేశానికి ఈ చివరిన వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరి మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళాలి అర్థం కాని పరిస్థితి ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఇంకా ఒక నిర్ణయానికి రాక మునిపే ఉత్తరం వైపు నుండి మరొకరు వచ్చారు వారు వచ్చి అయ్యా నీతో యుద్ధం చేయటానికి వచ్చాం నువ్వు మగాడివైతే మాతో యుద్ధం చేసి మమ్మల్ని గెలువు దేశ చివారిలో మేమున్నామని చూడండి ఈ మూడు వైపులా శత్రువులు ఏం చేయాలి దిక్కుతో వచ్చిన పరిస్థితి ఒక్కసారి అదే రోజున ఒక్కసారి శత్రువులు వచ్చి చుట్టూ ఉంటడం ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉండగా మరొక వ్యక్తి వచ్చాడు అయ్యా మేము సముద్ర ఆవల నుండి వచ్చాం మీతో యుద్ధం చేయాలని మీకు దమ్ముంటే కాసుకోండి మాతో యుద్ధం చేయండి నలువైపులా శత్రువులు చుట్టుముట్టారు భయం ఆందోళన ఒక్కొక్కసారి వింటున్న మన జీవితాల్లో కూడా ఒకదాని వెంబడి ఒకటి ఒకదాని వెంబడి ఒకటి సమస్యలన్నీ ఒక్కసారి ఒత్తు నుంచి మీద పడిపోతూ ఉంటాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలో దిక్కుతోచని పరిస్థితి ఆ సమయంలో దేవుని సన్నిధిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యహోశివ యహోష పాతు చేసిన పని ఏంటంటే ఆ సమయంలో దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళిపోయాడు సన్నిధిలో మోకాళ్ళేసి చేతులు రెండు పైకెత్తి దేవునికి మొర్ర పెట్టడం ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు అతడు మోకరిస్తే అతనితో ఉన్న మంత్రులంతా వచ్చి మోకరించారు అతనితో సైనికులంతా వచ్చి మోకరించారు దేశంలో అనేక మందికి తెలిసింది వాళ్ళంతా వచ్చి మోకరించారు మొత్తం మా ప్రాంతం అంతా అందరూ మోకాళ్ళుని దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నారు దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థిస్తున్న అతగానికి దేవుడు ఒక అభయం ఇచ్చాడు ఇరవై అధ్యాయంలో పదిహేను వచ్చిన చూస్తాం ఓ యహోషపాతు రాజా యోధా వారులారా బెన్యామీను కాపురస్తులారా ఈ గొప్ప సైన్యానికి మీరు భయపడొద్దు జడియొద్దు యుద్ధం మీరు కాదు దేవుడే జరిగిస్తాడు అని అభయం ఇచ్చాడు దేవుడు దేవుడిచ్చిన అభయాన్ని బట్టి ఇక ఇరవై రెండో వచ్చిన వచ్చేటప్పటికీ వారు ధైర్యం కలిగి ధైర్యం చెడిన వారు ధైర్యం కలిగి ఇక వారు ఆనందంతో దేవుడే చూసుకుంటాడు దేవుడు ఉన్నాడు అని పాటలు పాడుతూ ఇక దేవుని సంలో ఆనందంగా వారు స్థుతించడం ప్రారంభించారు ఇక వారు పాడుతూ స్థుతిస్తూ ఉండగానే శత్రు సమూహం మీద దేవుడు యుద్ధం ప్రకటించాడు వారిని సునాయాసంగా వారిపైన దేవుడు విజయం ప్రకటించాడు ఇక వీరికి జయంతో పాటు బోల్డ్ అంత కొల్ల సొమ్ము దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు ఆ కొల్ల సొమ్మును వారు మోసుకొని తీసుకురావటానికి మూడు రోజులు పట్టిందంట అది కూడా ఎలాగా వారు మొయ్యగలిగిన దానికని ఎక్కువ మోసుకొచ్చారంట చెత్త చెదారం కాదు వాటి అన్నిటిలో విలువైన వాటిని మోసుకొని వచ్చారంట అలా వారు మోసుకొని రావటానికి మూడు రోజులు పట్టిందంటే ఎంత కొల్ల సొమ్ము దేవుడు వారికి ఇచ్చాడో చూడండి అంటే వారి దుఃఖం ఆనందంగా మారింది టెన్షన్స్ అన్నీ ఫ్రీ అయినాయి ఎక్కడ అంటే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళటం ద్వారా సన్నిధిలో మోకరించడం ద్వారా ఆ సన్నిధిలో చేయబడిన ప్రార్థనలు ఆలకించిన దేవుడు భయాలన్నీ తొలగించి యుద్ధాలు పోరాటాలన్నీ తొలగించి వారికి గొప్ప 
గొప్ప ధైర్యం ఇచ్చాడు సన్నిధిలో గొప్ప విజయం ఇచ్చాడు సన్నిధిలో వారికి బోల్డ్ అంత కొలసం ఇచ్చాడు నిజంగా దైవ సన్నిధి ఎంత గొప్పదో చూశారా ఇలా మనం ఆలోచిస్తే హన్న అనే మరొక వ్యక్తి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది హన్న ఆమె పుట్టుడు దుఃఖంతో దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళింది మొదటి సమయుల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పదో వచ్చినలో మనం ఈ మాట చూస్తాం బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో బహుగా ఏడుస్తూ ఆమె ప్రార్థన చేస్తుంది కారణం తన భర్తకు వేరే అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేశారు ఈమెకి పిల్లలు పుట్టడం లేదనే బాధ ఆ బాధను ఎలాగలా భర్త కవర్ చేస్తున్నాడు ఇంకొక అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేశారు ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆ అమ్మాయికి వరుసనే పిల్లలు కలుగుతున్నారు బంధువుల్లో అవమానం స్నేహితుల్లో అవమానం ఎటు చూచిన అవమానం ఇస్తున్నారు ఈమెని పిల్లలు లేరని ఈ గుడ్రాలుగా ఉన్న ఈమెను అవమానపరుస్తున్న సమయంలో ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు పిచ్చెక్కిపోయింది ఇక గుండెలు పగిలిపోయే పరిస్థితి చచ్చిపోదామా అనిపిస్తుంది ఆ సమయంలో ఇక తట్టుకోలేక గుండెలు బరువెక్కిపోయిన ఆమె దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళిపోయింది సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థన చేస్తుంటే దైవజనుడు కూడా ప్రార్థన చేసుకున్నాడు తాగొచ్చి ప్రార్థన చేస్తుందేమో అని ఏంటమ్మా పొద్దున్నే ఇంత పొద్దున్నే వచ్చేసావు ఎంత మత్తురాలుగా వచ్చావేంటి అని దైవజనుడు కూడా ప్రార్థన చేసుకున్నాడు అయ్యా నీ దాసురాలు నేను మత్తురాలుగా రాలేదయ్యా నా హృదయాన్ని దేవుని సన్నిధులు కృమ్మరిస్తున్నానయ్యా దేవుని సన్నిధిలో ఆమె కుర్మరించి ప్రార్థించింది దైవజనుడు కూడా ప్రార్థించాడు దైవజనుడికి దేవుడు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాడు అని ఏమనంటే ఇప్పుడు దేవుడు మాట్లాడిన మాటను దైవజనుడు తీసుకుని వచ్చి ఆమెకు చెప్తున్నాడు అమ్మా దేవుడిని ప్రార్థనలు ఆలకించాడమ్మా దైవ సన్నిధిలో నువ్వు చేసిన ప్రార్థనలు దేవుడు ఆలకించాడు నీకు జవాబిచ్చాడు నీకు వచ్చే ఈ రోజుకి నీ ఒళ్ళో బిడ్డ ఉంటాడమ్మా ఆ బిడ్డ పేరు సెమూయేలమ్మ వాడు బ్రతికిన దినాలన్నీ ఇజ్రాయేలీల పైన ప్రవక్తగా ఉంటాడమ్మా అలాంటి గొప్ప కార్యం దేవుడిని జీవితంలో చేయబోతున్నాడమ్మా అని చెప్పేటప్పటికి ఈ వార్త ఆ నాటి నుండి ఆమె సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఆ నాటి నుండి దుఃఖముఖిగా ఉండటం మానేసి చక్కగా భోజనం తింటూ ఆనందంగా బ్రతికింది దేవుని సన్నిధి ఎంత గొప్పది ఆ సన్నిధిలోకి వచ్చిన ఆమెకు ఆమె వేదనంతా తీరిపోయింది గుండెలు బరువెక్కిపోయిన బరువంతా తీసేశాడు ఆమె దుఃఖాన్ని ఆనందంగా మార్చాడు దేవుని సన్నిధి టోటల్ డిఫరెన్స్ తెస్తుంది ఆయన సన్నిధి ఒక ఎహోషాపాతు జీవితంలో ఎంత అద్భుతం చేసిందో మీరు విన్నారు ఒక హన్నా జీవితంలో ఎంత అద్భుతం చేసిందో మీరు విన్నారు ఆయన సన్నిధి నిజంగా గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తుంది ఈరోజు ఈ వీక్షిస్తున్న ప్రియ దేవుని బిడలారా ప్రతిరోజు దైవ సన్నిధి మీరు అనుభవించండి ఆయన సన్నిధి మీ కుటుంబాల్లో మీరు ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి శోధన పైన మీకు జయం కలిగించబోతుంది ఆయన సన్నిధిలో మీ గుండెలు బరువెక్కిపోయిన పరిస్థితులు అన్నిటినీ దేవుడు తేలిక చేయబోతున్నాడు ఆయన సన్నిధిలో అద్భుతాలు మీరు చూడబోతున్నారు కనుక ఎందుకు దేవుని సన్నిధిని ప్రతిదినం మీరు అనుభవించకూడదు ఇదిగో ఈ వాక్యం విన్న తదుపరి మీరు మోకరించి కాసేపు దేవుని సన్నిధిలో మీ ప్రతి సమస్య చెప్పండి ఆయన అభయం ఇచ్చి మిమ్మల్ని ధైర్యపరిచి మీ సమస్యలన్నిటిపైన గొప్ప విజయాన్ని మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు ఆయన సన్నిధిని అనుభవిద్దాం ఒక్క నిమిషం మీతో నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను ఎక్కిభవించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమగలయ్య సురాజ మీ పరిశుద్ధ బంగారు పవిత్రమైన నామ్మునకు నిండు మనస్తో కోట్ల కొలదిగా స్థుతులు స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు నీ సన్నిధి మా జీవితంలో ఎలాంటి ఆశీర్వాదం తీసుకొస్తుందో మేము విన్నాం తండ్రి ఒక యహోషాపాతు జీవితం ఒక హన్నా జీవితం ఎంత దుఃఖముగా ఉన్న వారి జీవితాన్ని ఆనందంగా మార్చింది కదయ్యా నీ సన్నిధి ఈరోజు ఎందరైతే ఏ వాగ్దానాన్ని విన్నారో వారి దుఃఖం ఆనందంగా మారునుగాక వారి కన్నీరు నాట్యంగా మారునుగా వారు గోని పట్ట స్థుతి వస్త్రంగా మారునుగాక మారా జీవితాలు మధురంగా మారునుగాక ప్రతి వ్యక్తి వింటున్న ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో గొప్ప సంతోషం మీరు అనుగ్రహిస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ప్రతి దినం నీ సన్నిధి అనుభవించి సన్నిధిలోని సంతోషం ప్రతి వ్యక్తి పొందుకునే కృపదాయమని ఈ కొద్ది మనములు నజరుడని యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామ్ములు మిక్కిలి వినయముతో ప్రార్థించి బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం పరలోకు తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆయన సన్నిధి మీకు అందరికీ తోడుగా వచ్చి మీ గొప్ప ఆనందం సంతోషం మీకు అనుగ్రహించునుగాక ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్